ఎర సుబ్రహ్మణ్యం జనానికి మన మీద గౌరవం పెరిగిందా రోడ్డు మీద ఒక్కడో తిరగట్లేదు కాదు సార్ భయం భయం సుబ్రహ్మణ్యం సార్ జనానికి మనం అంటే భయం అన్నావు వీడేంటి జెంట్స్ మాండ్లో తిరుగుతున్నాడు ఈ టైంలో ఇలా తిరుగుతున్నావు నిద్ర రావట్లేదా ఆకలేస్తే నిద్రలా వస్తుంది ఊరి కొత్త అందుకేగా రోడ్డును పడ్డాను ఏంట్రా తలతికి సమాధానం సార్ ఎవరో తెలుసా తెలుసు పోలీసుడే కదా సుబ్రహ్మణ్యం ఆకలితో ఉన్న వాడిని ఎలా వాడుకోవాలో నాకు తెలుసు ఏం కావాలరా మామూలు పోలీస్ మామూలు మామూలా ఎవరా నువ్వు రే అతను సర్కిల్ గారు తాలూకా అలాగా ఇదిగో బాబు వీడు వచ్చినప్పటి నుంచి బాగుందయ్యా కరెక్ట్ గా వరిగడ్డి వామికి కుక్కను కాపలా పెట్టినట్టుంది ఎం సుబ్రహ్మణ్యం బట్టలు చినిపోయాయంట్రా ఎర సుబ్రహ్మణ్యం సార్ వీడికి బట్టలు పెంచారా అలాగే సార్ ఏదేంటి ఈ అప్లికేషన్ మీద సంతకం పెట్టండి సార్ స్టేట్ హోమ్ లో చెప్పి పెట్టాను స్టేట్ హోమ్ అంటే అనాథ శరణాలయం అనాథ శరణాలయం అన్నంలో పురుగులు ఈనాడు చదువుతున్నావా సారంగపాణి అవును వీడు వచ్చిన పది రోజుల దాకా నీకు ఐడియా రాలేదు ఇప్పుడు వచ్చిందేంటి అంటే నీలో మంచితనం తగ్గిపోయింది మంచిది కాదు అసలే గండిపేట ఎండిపోయింది మంచితనం ఉంటే కీపిటప్ ఎత్తి పట్టుకో నందు అక్కడ నీ బతుకు అం ఆహా ఎవ్వని చే జనించు జగనవ్వని అందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడో తెలుసుకో వెళ్ళి చేరునా సారంగ పానంత పైకి వస్తావు బిర్యానీకి అలవాటు పడ్డ ప్రాణం వాడు అక్కడే ఉంటాడు సార్ ధైర్యం వాడికొచ్చిందంటావా వీడికొచ్చిందంటావా సుబ్రహ్మణ్యం వీటికి నేను బట్టలు ఇప్పించమని చెప్పాను కదా కానీ కానీ తీయరా నా బచ్చ ఎక్కిలా సినిమా చూసావా చూడలేదు సార్ చూపిస్తున్నాడు తోడు నువ్వు పోనివయా అమ్మాయా పండగ పూట మన ఇంట్లో చేద్దాం రా కోడి కలికినట్టు తిండమేట్రా కడుపు నిండ తిను ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇగో లడ్డూలు ఎవడు ఎంత ఏ ఏరియా అదేంట్రా అన్నం పెట్టారు కదా అర్థమైంది లేండి మీరు కూడా మామూలు మొదలెట్టారు నేను మామూలు ఏంట్రా నీ మొహం పోని ఏమన్నా తన్నాలా ఎవడా బచ్చాగాడు కమ్మగా బోన్ చేసి తెక్క తెక్కగా మాట్లాడతాడు తెంగర సన్నాసి మామూలు ఏంటి తన్నడం ఏంటి అదే ఆ కమ్మడి భోజనం రేట్ ఎంత చెప్పండి పర్లేదు ఏ పనైనా టీకై పని లేదు నీ తలకాయ లేదు పని లేకుండా ఉత్తిని అన్నం పెట్టారా ఎవ్వరు ఎవ్వరికి ఏ రిలేషన్ లేనిదే ఊరికే ఏది ఇవ్వరు మనిషి మనిషికి ఏదో రిలేషన్ ఉండాలి బ్లడ్ రిలేషన్ చెప్పండి ఎవడ బ్లడ్ కావాలి రే ఏదో పిల్లాడివి పండగ పొట్టని భోజనం పెట్టాను ఇంకోసారి ఊరికే అన్నం పెట్టద్దు టీకే ఈ వయసులోనే ఇంత మాట అన్నాడు వీడు పెద్దాడైతే ఏమవుతాడండి అన్నా ఈసారి అమీర్పేట కేబుల్ కలెక్షన్ పన్నెండు వేలు ఇంతకు ముందు డెబ్బై వేలు వరకు వచ్చేదన్నా అన్న అంపలిగాడు బార్డర్ ప్రాబ్లం చేస్తాడన్నా 
हैदराबाद किंग चार मिनार चार मिनार किंग नंदू नामपल्ली गाड़ की बॉर्डर को तुंडेला चास्ता है ना ये रोज जेपा लैंग्वेज में टना है इंद्रा ओके सारे पेड़ में तो मंच पड़ेंगे जी तो लो पेली कोड़ा को भागे में कदर ना वो माँ बोल सुनते नहीं कदर हूँ पाई ठीक है साब माँ की हेमी पोई ना मीकी हेत की भरतार कदर साब ये हम पोई ना इंटे उद्योग आलू पैरलालू मट्टी तो एंटा लुको, वस्त देवड़ा नहीं दाढ़ी दाढ़ी पले तो, पूर्ति चेंड, गाड़ी दिखा लो बोट। ने राइट साइड ऐल तो ना कर दी, ने ने साइड वाले डर के डिपड़े, हाँ, अर्जेंट का यस्से कर शूज पॉलिश चेंज करा, हाँ, आलू केंटे पट के ले, जतूल आ रेंडो जेतो शू एंचे सेरान मैं बामर्दी की चानो मैं बामर्दी हैदराबाद वाले उठाड़ा काजी नाल्लो उठाड़ शू यकड़ा या दान करने जब तुम टे टेंशन पड़ पता रहते इपड़ो आई बाईट दूर बताया बाईट दरक वाईया नालाड़ कक्कुर तोड़ तब पे यम भड़ो आमड़ो इपड़ मेला ड़ कक्कुर तोड़ � ना पार्श्व दे वो तो ना शून्य की वजह बाबू ये वड़ा रखना चाहिए तो लोना ये थी डॉंगोर चाहिए तो लोना चाहिए तो लोना अरे चाहिए तो कोना यो काल कोना यो ईश्वर ने वजह बाबू ना को गुड मॉर्निंग सर हम्म ये डबड़ करा मॉल्टर केस सर मॉल्टर आर डॉंगोर तरंचे सर ये टेस्ट रोने दे लॉकरेशन साब साब मा� चिपोतने मन <laughs>
అరే మస్తు గుణడు పోరడు ఇన్ తల్లి నా తాన ఒక్కడుంటేనా హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ను కలిపి ఒక్కడు చేద్దు నీ తల్లి వీడా నా ఎంగిలి తిని నా దగ్గర పెరిగిన కుక్క అరే కుక్క అయితే ఏందిరా జాతి కుక్క నా దగ్గర ఉన్న ఎందుకు పుని అవ్వ అన్ని గజ్జి కుక్కలే ఇప్పుడు నేను వచ్చిన పని ఏంటంటే వంట గాడు మన మీద నిలబడ్డాడు గాడు గది ఏమేసిండు అవుల గాలక నామకం చూస్తాయి బే గాడు ఏమేసిండో చెప్పు గదేదో ఏసిండు దాని సంగతి చూడు గాడి లేపేయాలి బద్మాష్ గాని ఐదు లక్షలు ఈ టైమ్ గాడు మిగలొద్దు మళ్ళీ నువ్వేం చేస్తావు నా తెలవదు నందు అర్థమైందా మంచి జాతి కుక్క కడగడ నవ్వులే బొక్కలు పెట్టాలి మెత్తని ముక్కలు పెట్టాలి నువ్వే నువ్వు అగ్గడ్డి పెడితేవి పని చేయించుకునే తరీగా తెలవాలి బిడ్డ వాడు చెప్పు తినడి కుక్క నేను చెప్తే వినడి కుక్క వాడికి చెరుకక్కర్లేదు తిప్పి చాలు నీ పనికేం పర్లేదు పాడిని మోస్తే చాలా మంచిది అంటారు పెద్దలు ఇప్పుడే వస్తాను నువ్వేం చేస్తావో తెలీదయ్యా ఒక్కసారి కనీసం జన్మానికి ఒక్కసారైనా తులం బంగారం పోయినా కరీనా కపూర్ కావాలన్నట్టుంది జీవితంలో నేను చేసిన పొరపాటుల్లా ఒక్కటేనయా ఏమిటో అది సురేంద్ర కంటే ముందే దీన్ని నేను మేనేజ్ చేసుకోలేకపోవడమే బ్యాడ్ తులసే నువ్వెప్పుడు కొత్తగా కనిపిస్తుంటావు అందంగా ఉన్నావు తెలుసా వద్దులేండి నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను సారీ అంకుల్ లేట్ అయింది తులసితో ఉన్నాను చాలా పవిత్రమైంది కాకివనంలో తులసి మొక్క డెఫినేషన్ బాగా చెప్పారా సూపర్ గా చెప్పారు నందుగాడు చాలా ఫాస్ట్ అయ్యా కానీ కేసును గప్ప చెప్పడంలో మీరు కూడా అంతే ఫాస్ట్లే మంచి పని చేశారు వెరీ గుడ్ లచ్చింబాయి చాలా హ్యాపీ హ్యాపీగా వెళ్ళరండి మాదేముందులేండి మీరు హ్యాపీగా ఉండండి తులసి మేడం గుడ్ నైట్ చెప్పేసి వెళ్తాం నేను చెప్తానులే గుడ్ నైట్
Happy birthday to you. Anandala puttina roju. Happy birthday to you, dear mama. Anandala puttina roju, priya rama. May God bless you. May God bless you, Edmas. Ravne devud kada. Shut up. Ninne. Arey dialogue bate anna kopam jastar ra. Bukara. What's the nuisance? Yeh bhiya kaki bola. Anna i dialogue na chena na. Arey pagal. నువ్వు గిట్టుంటే మనకి సిల్లర గుండాలకి తేడా ఏందిరా మనం ఏ పని చేసినా ఈ స్టైల్ చేయాలి నన్ను విసి నేర్చుకో ఏంటన్నా గొంతు గోచి పెట్టుకున్నట్టు తిత్తేరిక చల్ కేబుల్ ఆపరేటర్ ని తీసుకొచ్చారు పదరా వాట్ మ్యాన్ ఏమిరా మానవా వోంట్ యు స్టాప్ దిస్ నాన్సెన్స్ ఈ తెంగర పనుడు మానవా ఆకన పెంచే వాడికి తోకన దువ్వే వాళ్ళ వీడికో ఇంగ్లీష్ వీడికి నువ్వు చెంచా ఏ నో మ్యాన్ నీ వంటి పామరులకు మా బాస్ మాటలు బాగా వంట పట్టడం కొరకు నన్ను వెంట పెట్టుకుని ఉంచుకున్నారు నిన్ను కాదు నన్ను జస్ట్ ఏ మినిట్ ఆల్లి నా ఏరియాలో కేబుల్ పెట్టుకుంటావు పైసలు వసూల్ చేస్తావు నాకు మామూలు ఏవా ఏయ్ జంగ్లి హుషార్ లెక్కలు చేయొద్దు కేబుల్ కి నీకు ఏ సంబంధం లేదు ఆ ఏరియా నందనది నందు ఆఫ్టర్ ఆల్ స్ట్రీట్ రౌడీ నందు ఇంత చేసి ఒక వీధి రౌడీ నువ్వుయ్ ఆ हिम्मत किया ना भेजा निकाल दूंगा इनको किसान तो आके जाड़ी क्यों उन्हें पहले पागल पोत तेरा तेंगर बोले ना केबल एरिया ये कर दाखो करकट का तेली का पोते नी पी का कोसिया रक्तन तो पॉटर गिस्तान रा मिस्टर सारंग पानी वैसे भी कालम बुत्ती का बरिंत रहने में भी तो क्या पोया चौका असलेगटी इन मल्ल चौका इंपासीबल 
ఇంగ్లీష్ లో మీకు తెలుసున్నది అది ఒక్కటే మొక్క కర్రతో సొక్కని బయట నుంచి ఎలా తెస్తారో నేను చూపిస్తాను అలాగే మాకుతాడు ఏది సార్ నీ మొలతాడు గురించి నన్ను అడుగుతావు ఏంటి సంగరాదవా నీ మొల్లో ఉంటది చూసుకో లేదు సార్ మెల్లో కాదు మొల్లో ఉంటది రా అదేమిటి సార్ నీకు రిపోర్ట్ ఇస్తే పట్టుకోకుండా మాకి మొల్లో ఎట్లా వస్తుంది సార్ ఈ మాకి మీకి పాకితో సంపేతనో కదరా సన్నా సేతవా ఏంటి అప్పటి నుంచి మొలతాడు కోసం తిరుగుతున్నావా చాలా డేంజర్ రా బాబు సరే సార్ సరేవా సారంగ పాని నువ్వు గొప్ప మేధావేలే గాని కొంచెం రైట్కి వెళ్ళు అంతే 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 కూర్చో కూర్చో లేపు అబ్బాయికి అంతే పలేది సమయ సత్తు రైట్ ఆ కర్ర ఏంటి ఆ చొక్క ఏంటి ఆ ఇస్త్రీ కండి సరే వెళ్ళు ఆగా నిన్న ఎక్కడో చూసినట్టుంది ఎక్కడో ఏంటండి ఇక్కడే చూసేటారు మా ఇల్లు ఇక్కడే 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 ఇక్కడ కాదండి పక్కనే చొక్క ఏంటి కాకీది లాగుంది లాగా అంటారంటండి కాకీదే అబ్బో చతుర్లు ఏంటి నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అవును సార్ ఐఎమ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యువర్ కరెక్ట్ అవునులే లేకపోతే ఇవన్నీ ఎవరుకుంటాయి సార్ వస్తున్నాను సార్ మీరు వెళ్ళండి సార్ ఇచ్చి ఓకే ఈయనొకడు పని చెప్తాడు చేయనివ్వడు అదేం పోయి ఏంటండి పని ఆపేసి పిలుస్తారు చొక్క ఇదయ్యా చొక్క తీయందే జోకులు ఆపి తీసిన చొక్క ఇస్తావా తీయనే లేదంటే తీసిన చొక్క అంటారేంటి అంటే వాళ్ళు లేపేశాడు అనమాట వాడా వాడేవాడు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది మొన్న మీకు షూ సెట్కి వెళ్ళింది ఆడే అంటే ఇప్పుడు ఆ చొక్క కూడా కూడా ఏంటి ఇది అంతే పోతే పోనండి కేసు కోతంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది వచ్చాడు మీ చొక్క ఇవ్వు మాట్లాడితే నా షూస్ నా చొక్క నా లాటి అడుగుతారేంటి కావాలంటే డిఎస్పీ గారు చొక్క అడిగి చూడండి ఇస్తాడేమో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి న్యూస్ మరేమోనండి హాలండ్ మీద ఇండియా గెలిచిందండి సీఎం గారేమో నిన్న షూస్ లేకుండా వెళ్ళాడు ఇవాళ షర్ట్ లేకుండా వెళ్తున్నాడు రేపేం లేకుండా వెళ్తాడు మావాడికి బెయిల్ కావాలి ఎంత అవుతుంది బెయిల్ కావాలంటే అంత ఈజీ కాదు ముందు మీ వాడు లాక్అప్ లోనూ జైల్లోనూ ఉండాలి ఇంతకేం చేశాడు అది దొంగతనం పిచ్చోడా మీ వాడు ఏదో సర్కార్ సమ్ము కొట్టేసిన మినిస్టర్ లా అంత భయం ఎందుకు మా వాడు కొట్టేసింది ఆ లచ్చింబాయి సరుకు ముప్పై లక్షల మాల్ ఆ లచ్చింబాయి సర్కార్ కంటే డేంజర్ కరెక్ట్ పోలీసులతో చెప్పి ఏ దొంగేసర్ పెట్టించి లోపల వేస్తుంది పర్లేదు నేను చూసుకుంటాను కోర్ట్ దగ్గర రెస్టారెంట్ కి రేపు పదింటికి మీ వాడిని తీసుకురా అలాగే పదకొండింటికి మీ పని అయిపోతుంది వస్తాను నీకు టెన్షన్ మాలు ముప్పై లక్షలు వేట ఈ లక్ష్మిబాయి తాను దొంగిండాడు ఈ వకీల్ గాడు ఒకడు డర్పక్ గాడు నా మాలెటన్న పోవాలి బిడ్డ పొడవులు తీసుకొని ఒక్కొక్కడిని నిలువన చేస్తాను టెన్షన్ కాకు నేను మాట్లాడతానుగా హలో వాట్ అంకుల్ వెంకుల్ అంకుల్ ఓకే వెంకుల్ ఏంటి అవునయ్యా నాకు నువ్వు అంకులే ద గ్రేట్ అంకుల్ ఏంటా లాంగ్వేజ్ నాకు అర్థమైందిలే ఇలాంటి విషయాలు తెలివిగా చెయ్యాలి సీదా ఉంగ్లీసే ఘీనై నికల్తా ఉంగ్లీ తోడాహోనా ఛాయి నెయ్యి తీయాలంటే వేలు వంకరగా పెట్టాలి అవునవును ముక్కులో పొక్కులు తీయాలన్నా వేలు వంకర చేయాలి హలో అంకుల్ నెత్తి మీద పెంకలు లేస్తాయి మాల్ దొరకకపోతే అవును కానీ సురేంద్ర నీకు చిన్న కుర్చీ కావాలా పెద్ద కుర్చీ కావాలా సెలెక్ట్ చేసుకో పెద్ద కుర్చీ కావాలి నువ్వు ఇప్పిస్తావులే రేపు పని అయిపోయాక పని చూసుకోబోమలా
आगेपोषंपे हेलोटा <laughs>
ఎవరిచే జనించు పరమేశ్వరుడు ఎవ్వడో బాగా గుర్తుంది అర్థమై ఎంత కావాలి చెప్పు తినేడి కుక్కని ఈసారి చెరుకు నాకు పిప్పి నీకు పది లక్షలు పది లక్షలు అంటే ఎంతో తెలుసా ఒకటి పక్కన ఆరు సున్నాలు తెలుసు ఆరేళ్ల నా జైలు జీవితానికి ఆరేళ్ల తర్వాత నా జీవితానికి ఆరు సున్నాలు చాలా చాలా తక్కువ అదృష్టవంతులే మీరు వెళ్తున్న ప్లేస్ లో శృంగారం సంపద బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి జైల్లో ఉంటాడు నా ఎంగిలి తిని పెరిగిన కుక్క పది లక్షలు కావాలని నన్నే బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాడా నాతో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది వాడికి ఏంటి ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావు అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి నిమిషము నేను నందు వారి చార్మినారు కింగు ఏం చేస్తున్నావు బే చిప్పకూర్ తింటున్నావు బొచ్చలు దొంకున్నావు తీసుకొచ్చారు ఓ దట్ బ్రెయిన్ లెస్ ఫెలో మెదడు లేని మాను సో మై డియర్ మస్తాన్ కనుక నా యొక్క ప్రియమైన మస్తాను కమా ఒకసారి మామూలు అడిగా ఎగిరావు తోల తీరిందిగా సరిపోలేదా రే బద్దమా మీ నందుగాడు లోపల ఉన్నాడు పాడిగా రాడు ఇక చార్ మార్కింగ్ నాంపల్లే రేపొచ్చి మామూలు ఇచ్చి సలాం చేసుకపో నాంపల్లి స్టేషన్ లో పల్లీలే పల్లీలే నమ్ముకున్న వాడివి ఇవాళ మా నందన్న లేవలు వచ్చిందిరా నీకు ఏ రోజుకైనా నందన్నే మా అన్న శబాష్ నచ్చినావు అచ్చా పురచేవాటం వారంలో నీ దశ తిరిగిందయ్యా విత్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ నీ ఆశీర్వాదం అంకుల్ రతిదేవి నూలు చీర కట్టుకుని భూమి మీదకి దిగిందా నాకైతే షకీలా ముంతా అల్ఫాన్సా ముగ్గురు ఒక్కటే అలా అలా వస్తున్నట్టుంది మీతో ఒక చిన్న పనుడి పిలిచాను మా అదృష్టం నందు నా తమ్ముడు లాంటి వాడు వాడిని విడిపించాలి రసికరాణి తమ్ముడు జైల్లో ఉంటే మాలాంటి రసప్రియులకు బాధ కదా ఓ గంట చాలు వాడిని బయట తీసుకురాడండి మీరు ఓ గంట సేపు మా మీద దయ చూపిస్తే ఆ ఒక్క గంటే లేటు మీరేమంటున్నారు మీకు బాగా అర్థమైందని మాకు తెలుసు మాకు తెలుసని మీకు తెలుసు ఫీజు కింద డబ్బు తీసుకుని తెగ సంపాదించాం అందగత్తల చేతి డబ్బు తీసుకోవడం చాలా పాపం అన్ని డబ్బుతో కొనలేమండి 
మీరెంత డబ్బు పోసినా నందు బయటికి రాడు ఏ మీ దగ్గర ఈ ఛాన్స్ మళ్ళీ మాకు రాదు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మల్లె పూలు మంచి గంధం తప్ప మోసాలు ద్రోహాలు మనసులోకి వస్తే వాడు మగాడే కాదు మాకు ఇప్పుడు కావలసింది మీ దయా దీవెన కరుణించండి సుఖ ప్రాప్తి రాస్తూ అని దీవించండి గంజాయి మొక్కకి తులసి దేవి బెయిల్ ఇచ్చింది సంతకం పెట్టు ఏం కావాలి నీకు సురేంద్ర పంపించాడా పెచ్చివాడ కాకి కోకిల రెండు పుట్టేది ఒకే గోట్లో వాటి మధ్య రక్త సంబంధం ఉండదు మనిషికి మనిషికి మధ్య బ్లడ్ రిలేషన్ ఉండాలంటావు నాకెవరి బ్లడ్ కావాలో చెప్పాలి కదూ చెప్తాను మాటిస్తావా అలాగే నీ నోటితో బ్లడ్ అనే మాట అనకూడదు నీ కంటితో ఎవరి రక్తం చూడకూడదు నువ్వు మనిషిగా మంచిగా బ్రతకాలి అందరిలా బ్రతకాలి నీకేంటి లాభం నా ఇంటికి ఎవరొచ్చినా ఏదో ఆశించొచ్చారు నువ్వు తప్ప నువ్వు నా తమ్ముడు అనుకున్నాను ఇందులో సంతకం పెట్టండి అన్నేమన్నాడు అడ్డాకే వచ్చారు ఎంత ధైర్యం రా మీకు ఎక్కడికి వస్తున్నారో చూసుకోకుండా వచ్చారా సాలెగాళ్ళు సారీ మర్డర్ తో నిలబడిన వాణ్ణి మాట మీద ఎక్కడ నిలబడతాను నా జీవితంతో ఆడుకున్నా ఆ సురేంద్ర గాని కూడా వదిలేస్తాను అనుకోకు ఓవరాక్షన్ ఎక్కువైంది జరాగు ఏంటంట వచ్చేవారం ఇస్తానంటున్నాడు ఓయ్ 
చల్ బే చల్ చల్ అన్న మంచి మూడ్ లో ఉన్నాడు మంచి మూడా అంటే పని చేసే మూడా లేకపోతే చంపేసే మూడా నువ్వేం గుబులు పడకన్నా నందన్న ఏక నంబర్ రెండు లక్షలు క్యాష్ మ్యాటర్ చెప్పు మా నాన్న ఆడేడు నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిండు వచ్చి ఆడి నుంచి ఈ నుంచి మస్తు సంపాదించాడు అనుకో ఒక్కడే పొరడు ఏదో స్పాట్ ఉంటాడన్నా మంచి పొరడు ఆ జర దోస్తారు బట్టి అటు ఇటు అయితే ఉండనుకో ఎవడా దోస్తు ఎవడూ కాదు ఎవరితే పక్క లేబర్ పోరి అనకూడదు కానీ పోరి మాత్రం మస్తు పీస్ అన్నా చెప్పాయా చెప్తున్నా కదా పరేషన్ అయిపోతావు అరటి పండు ఎట్టదంటారా బాయ్ తోల్ది ఎలా తీయద్దా తొందరగా తీ లేకపోతే నీ తోల్ తీస్తా నువ్వు జరండు బాయ్ ఇక పోరి చక్కర లోపడి తిరుగుతుండ అనుకో రాదు అన్నేమో కింద మీద అయితుండు గిట్ల లేబర్ పోరీ లేబర్ పడితే మళ్ళా గల్లీలోకి వస్తారు నీ దిగిరి అయితుండు లేపేయాలా దాన్ని అమ్మో అచ్చలు వద్దండే దీనికి నేను అక్కర్లేదు మా వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంటే అక్కర్లేదు ఇక్కడ మేం చెప్పిందే ఫైనల్ చస్తే టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ లవ్ చేయకూడదురా ఎప్పుడు ఎంగేజ్ ఎంగేజ్ అంటుంది ఓయ్ ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ స్వప్నం అంటే ఎవరు అదిగో ఆ ఎల్లో చుట్టిదారు అలా మా లెక్చరర్ కి మస్కా కొట్టి వచ్చేసా కానిస్టేబుల్ లవ్ చేసి నేను పట్టాను రా బాబు దగ్గర తీసుకున్నప్పుడల్లా చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకోవద్దు చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకోవద్దు అని ఒకటే గోల మరి నువ్వేమంటావు పెళ్లి ఎప్పుడు అంటాను నువ్వెప్పుడంటే అప్పుడే నేను రెడీ సీట్ నాకులేయన్నా ఫిగర్ మస్త్ ఉంది బాగా ఓవర్ అయింది ఇది కాలేజ్ ఏంట మా కాలేజ్ అయితే లవ్ చేసుకుంటారా చదువుకోలు గాని బాబాయ్ డబ్బు ఉన్నాడు కదరా తను చేస్తే రైట్ మనం చేస్తే రాంగు ఏ నేను బాలేనా నల్ల వచ్చేవా ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఒక్కసారి నల్ల వచ్చేవా హలో హాయ్ ఐఎమ్ కీర్తి సెకండ్ ఇయర్ నేను బాగున్నాను కదా నన్ను లవ్ చేయొచ్చుగా ఇప్పుడు చెప్పు లవ్ చేయవా చేయవా నందనం తెలిస్తే కోసి ఉపకారం పెడతాడు కోసి ఉప్పుకారం పెడతాడా ఏంటి వాడు జామకాయలు అమ్ముకునేవాడా నిన్ను నేను కోస్తాను ఉప్పు కారం వాడిని పెట్టుకో మనం అవును వాడి పేరేంటి నందు నందు ఏంట్రా మీరు రౌడీలా అవును వాడి పేరేంటి ఆ నందు ఏ రా మీ పప్పులేని బుడకవి ఇక్కడ ఇది కాలేజ్ వేషాలు వేశారో తోలు వెలుస్తాను స్టూడెంట్స్ తో పెట్టుకుని ప్రభుత్వాలే పడిపోయాయి హోకర్ రౌడీ బ్యాచ్ ఎంత ఆఫ్టర్ ఆల్ వెళ్ళి ఆ నందు గడికి చెప్పండి కత్తి చూపించి బెదిరిస్తే ప్రేమ చచ్చిపోదని అసలు ప్రేమ అంటే ఏం తెలుసురా మీకు అమ్మ నాన్న అన్న చెల్లి మీరు బాగుంటే చూడాలనుకునేవారు ఒక్కరు ఒక్కరైనా ఉన్నారా మీకు కత్తులతో ఆడుకోండి ప్రేమతోనూ స్టూడెంట్స్ తోనూ ఆడుకోవద్దు కత్తుల కన్నా కడప బాంబుల కన్నా డేంజర్ ప్రేమని భయపెట్టేది ప్రేమ ఒక్కటే వెళ్ళి మీరు అందుకు అడిగి చెప్పండి మనిషి ఇలా బతకాలంటే ప్రేమించటం నేర్చుకోమని మనిషి అయితే ఒక్కసారి ప్రేమించి చూడమని హైదరాబాద్ కింగ్ చార్ మినార్ చార్ మినార్ కింగ్ నందు నందు నాలుగు పిల్లలు నాలుగు మినార్లు పులి పిల్లలు లేడి పిల్లలకు భయపడొస్తారా రే ఇది చార్ మినార్ చార్మినార్ మట్టిలో ఉందా గాల్లో ఉందా వెళ్ళి దాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేసేయం రా రే నందు నేను హెడ్ అని రా తోపికైనా విలువండ్రా అది కాదు బాబాయ్ అసలు మ్యాటర్ ఏంటి దాన్ని అంటున్నావు లేడీస్ ప్రాబ్లమా అది లేడీ కాదు నన్ను లేడీ పిల్ల అనుకుంటోంది ఎవర్రా బాబా లేడీ పిల్ల మనిషి రక్తం మరిగిన పులితో పెట్టుకుంటోంది పాపం ఎవరో కాలేజ్ స్టూడెంట్ అంట కాలేజ్ అంటే ఆ మాత్రం ఉంటుందిలే గేరా స్టూడెంట్స్ చాలా డేంజర్ రా బాబు ఆవేశం పనికి రాదు తీరిగ్గా ఆలోచించాలి రా చెప్తాను ఆడదానికి అంత పొగరా బాబాయ్ ఆడపిల్లలు అంతేరా ఇదిగో స్వాతి మొగుడు వదిలేసి వచ్చింది ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా ఆడపిల్లలు చాలా డేంజర్ రా బాబా ఏ అమ్లు నువ్వేం బాధపడకు నేనున్నాను కదా నీ మ్యాటర్ నేను సెటిల్ చేస్తాను ఏమక్కర్లేదు నేను విడాకులు ఇచ్చేస్తాను నేను ఎన్ని మాట్లాడినారో మీకేం తెలుసు 
వేడాకులు ఇచ్చేస్తే ఏమందరా బాబు ఆడ ఇంకోదాన్ని చేసుకుంటాడు హ్యాపీగా ఉంటాడు అంతే కదా ఎంత చేసినా నొట్టిని వదిలేస్తే ఎలా మరి చూడామలు నీ మొగుడు మీద నీకు పేకల దాకా కోపం ఉంది కదా దానికి ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను పొద్దున్నే గమ్మున బండి ఎక్కేసి మొగుడు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను చెప్తున్నాను కదా ముందు ఎన్ని తల్లి అల్లుడు గారు పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నచ్చి బ్రష్ మీద పేస్ట్ ఎట్టడంతో మొదలెట్టి ఏడు నీళ్ళు ఎట్టడం అనుకో ఏడు ఏడు భోజనం ఎట్టడం అనుకో స్వక్క తొడుక్కుంటుంటే గుండీలు ఎట్టడం అనుకో తల దూకుంటుంటే దువ్వని ఇవ్వడం అనుకో సాయంత్రం టిఫిన్ ఎట్టడం అనుకో నువ్వు మల్లి పూలు ఎట్టుకోవడం అనుకో ఇలా బెడ్ కాపీ దగ్గర నుంచి బెడ్ మీద వెళ్ళేదాకా ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ఏది ఆడి పని ఆడిని చేసుకునేవకుండా అన్ని ఫుల్ గా నువ్వే చేసేసి నువ్వు లేని ఆడి బతకలేడనే పొజిషన్ కి తీసుకొచ్చేసి గబుకుని వచ్చేసావు అనుకో సోళ్ళు కార్చుకుంటూ ఆడే వస్తాడు అర్థమైందా మనిషిని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయడం అంటే గొంతు పిసికి చేయొచ్చు వాటేసుకుని చేయొచ్చు మొదటి దానికి నువ్వు బుక్ అయిపోతావు రెండో దానికి ఆడు బుక్ అయిపోతాడు ఏది బెటర్ ఆలోచించు ఏంటన్నా పెళ్లికి వెళ్తున్నావా పెళ్లి చూపులకి పెళ్లి కూతుర్ని మీరే చూపించాలరా అర్థం కాలేదన్న అదే నిన్న కాలేజీలో మీ పెళ్లి చేసి పంపిందే ఆ అమ్మాయి ఏంటన్నా దాన్న ఆ అమ్మాయి నా పెళ్లి చేసుకుంటాం అని నమ్మిస్తా ప్రేమలో పడేసి పెళ్లి దాకా లాక్కొస్తా అప్పుడు వదిలేస్తా పాప అమ్మాయి ఏమవుతుందన్న ప్రేమంటేందుకేం తెలుసు ప్రేమలో ఓడిపోయిన వాళ్ళ బాధ రౌడీలకేం తెలుసు అంది కదరా ఇప్పుడు అది తెలుస్తుంది అది క్లాస్ మన మాస్ దానికోసమే ఈ క్లాస్ గెటప్ ఇట్లు మాట్లాడాలంటే ఇప్పుడు భయపడలేదురా ఆ అమ్మాయిని చూస్తేనే కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది అమ్మాయిలు అంటే అంతే అన్న మొదట్లో వాసంతి నాకు భయవేసింది ముందు మందు లాయించే అన్న రే ముందు మీరు వెళ్ళండి ఎవడో వెలువ దీని కాలు మీద నుంచి బండి పోనిచ్చాడు సడన్ గా నా బండి కూడా పాడింది దీన్ని అర్జెంట్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి మీరు కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తే మెల్డో బెల్ట్ వేయాలి సార్ ప్యాంట్ అయినా షర్ట్ అయినా షూ అయినా ఫేస్ అయినా మనల్ని మనం క్లీన్ గా ఉంచుకుంటే సరిపోదు సార్ ఇల్లు అయినా కిచెన్ అయినా బెడ్రూమ్ అయినా ఆఖరికి బాత్రూమ్ అయినా ఎలా క్లీన్ గా ఉంచుకుంటామో అలాగే వీటిని కూడా క్లీన్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంచుకోవాలి సార్ తీసుకోండి ఇది నా కుక్క కాదండి వీధి కుక్క వీధి కుక్క యుఆర్ వెరీ గ్రేట్ మదర్ తెరీసా చి ఫాదర్ తెరీసా సిస్టర్ నివేదిత చిచి సారీ బ్రదర్ నివేదిత వాట్ ఏ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యు ఆర్ డాక్టర్ గారు మీ ఫీజు డాక్టర్ లో కూడా మానవత్వం ఉంటుందయ్యా వెళ్ళి రండి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి 
రండి మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేస్తాను పర్వాలేదండి నేను వెళ్తాను ఇందాక దీన్ని బాగా చూడలేక డాక్టర్ దగ్గర అర్జెంట్ గా తీసుకురావాలని మిమ్మల్ని లిఫ్ట్ అడిగాను శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం సాలీడు పాము ఏనుగు పూజ చేయబట్టే కదండి అంత ఫేమస్ అయింది చెప్పండి వీళ్ళేదంటున్నాను కదా కుక్కంటే కాలభైరుడు మీరు పందిని తెస్తే అది వరాహం మీరు ఎద్దుని తెస్తే నందీశ్వరుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి వచ్చినప్పుడు కొద్దిసేపు కూర్చొని వెళ్ళాలంటారు అయితే ఇక్కడే కూర్చుందాం ఓకే రేపు మీరు ఫ్రీ అయితే మీతో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడాలి అలాగే ఎక్కడ ఇది ఒక అతన్ని ప్రేమిస్తుందండి వాళ్ళ నాన్నేమో దీన్ని భయపెట్టమని ఎవడో రౌడీ నందు అట ఆ నందు గడికి డబ్బిచ్చి రౌడీని పంపించాడు వీళ్ళేమో భయపడుతున్నారు ప్రేమించే వాళ్ళు భయపడకూడదండి అబ్బా ఎంత కరెక్ట్ గా చెప్పారో ధైర్యంగా పెళ్లి చేసుకుంటే ఓ పనైపోతుంది కదండి నాకు భయమేస్తుంది భయమా నిన్న అసలు మీ చెయ్యండి ఇవ్వండి చెప్తాను గట్టిగా పట్టుకోండి కొంచెం గట్టిగా ఇంకా గట్టిగా అండి ఇప్పుడు లాగి చూడండి స్వప్న గారు ప్రేమించుకునే వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు ఇలాగే విడదీ లేకుండా ఉండాలి అదే నిజమైన ప్రేమ అదే అలా బంధం వేసుకోవాలంటే పెళ్లి చేసుకోవాలి కదండి నేను ధైర్యం చెప్తున్నాను ఇదేమో ఆ నందుగడ ఏం చేస్తాడో అని భయపడుతుంది నందుగడ ఆ నందుగడ వాడేమన్నా పెద్ద పిస్తానా ఏమండి 
ప్రేమించుకునేవాళ్ళు దేవుడికి కూడా భయపడకూడదు మీరు సరే అంటే వీళ్ళిద్దరినీ కలపడానికి మనిద్దరం ఒకటి అవుదాం అదే నేను మీకు అండగా ఉంటాను స్వప్న గారు దిస్ ఇస్ మై ప్రామిస్ మీ ఇంట్లో ఒప్పుకున్నారా ఒప్పుకుంటే ఎక్కడికి వస్తారులే మొత్తానికి మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ లా ఉన్నారయ్యా సార్ మా పెళ్లికి ఇంకా టైం ఉంది మా ఫ్రెండ్స్ కోసం వచ్చాం ఓకే ఓకే ఎవరికైనా ఒకటేనమ్మా ఈ రోజు అప్లికేషన్ పెట్టుకుని ముప్పై రోజులు ఆగాలి లేదంటే గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకుని సర్టిఫికెట్ తెస్తే హిందూ మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ అని అరగంటలు అయిపోతుంది అయితే అలాగే చేద్దాం అలాగే వాటం చూస్తుంటే మీకు ఇలాగయ్యట్టుంది కానివ్వండి ప్రాక్టీస్ అవుద్ది మా పెళ్లికి ఇంకా టైం ఉంది మా ఫ్రెండ్స్ కోసం వచ్చా ఏంటి రిజిస్టర్ తేమన్నారు మన పెళ్లికి ఇంకా టైం ఉందా లేదా రేపేనా అయ్యో అసలు నాకు బుద్ధే లేదు వెరీ గుడ్ పెళ్లి బట్టల కోసం ఇలాగే రావాలి మే వచ్చింది పెళ్లి బట్టలు కానీ మీకెలా తెలుసు ఆ గిల్లి గజ్జాలు కళ్ళలు సిగ్గులు మెరుపులు వేరే చెప్పాలా సార్ ఇది చూడండి ఫస్ట్ ఇట్ స్పెషల్ మేడం గారి కలర్ కి ఇది పర్ఫెక్ట్ నిజమే కానీ పెళ్లి మేడం గారికి కాదు ఓ ఐమ్ సారీ సో వాట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కా మాత్రం చీర ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు మీ ఫస్ట్ నైట్ అప్పుడు తీసి కట్టుకోవచ్చు చీర అంటూ ఉంటే కట్టుకోకుండా ఉంటారా అమ్మాయిలు అబ్బాయి పక్కనే ఉన్నాడు కదా అని కట్టుకోకుండా ఆకండి ఎవరో ఒకరు ఎగరేసిపోతారు లేకపోతే పొంతులు గారి దగ్గరికి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఎందుకు వస్తారండి శుభస్థ శీఘ్రం కళ్యాణ ప్రాప్తిరస్తు ముహూర్తం చూసుకున్నారా చూడమంటారా ఎల్లుండి వెంకటేశ్వర స్వామి గుళ్ళో పెళ్లి అవునా మా ఫ్రెండ్స్ ది ఓహో అయినా పెళ్లి చేయించిన పుణ్యం ఊరికనే పోదు నీ పెళ్లి చేయిస్తుంది పెళ్ళయ్యాక పెళ్లి అమాప్కే కౌను సూపర్ హిట్ ఒట్టు హలో నేనండి ఏం చేస్తున్నారు పొద్దున్నే లేచి ఫ్రెష్ గా మీ గొంతు వింటున్నానండి ఆహా వా చిన్నప్పుడు గుళ్ళో వేద మంత్రాలు విన్నట్టు మామిడి తోటలో కోయిల కూత విన్నట్టు ఎంత హాయిగా ఉందండి పొద్దున్నే కవిత్వం చెప్తున్నారు నేను కవిని కాను అయినా కవిత్వం చెప్తాను నేను సింగర్ని కాను అయినా పాట పడతాను ఇవన్నీ మీ వల్లేనండి నాకు సిగ్గేస్తుంది నేను మాట్లాడను పడిపోయిందిరా అది ఐ లవ్ యూ చెప్పటం ఒక్కటే మిగిలింది చెప్పగానే పిచ్చిదానా నన్ను లవ్ చేసావా చేసేటట్టు చేశాను నువ్వు నేను మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అనిపించాను నందు బ్యాచ్ కి వార్నింగ్ ఇచ్చి అవమానం చేస్తే వదిలేస్తాననుకున్నావా ఇదో కొత్త రకం హత్య నెత్తుడి చుక్క కనిపించని హత్య గుండెలోని రక్తాన్ని తోడేసి దాన్ని ప్రేమతో నింపి భళ్ళున పగలగొట్టే భలే హత్య ఇప్పుడు చావు ఎలా చస్తావో నీ ఇష్టం ఏట్లో దూకి ఒకేసారి చస్తావా కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడ్చి కన్నీళ్లతో చస్తావా అంతే ఉంటుంది రామ్మసా ఇక్కడ అన్ని కాలిపోతుంటే సిగరెట్ ఎందుకు రా నీకు లక్ష రూపాయలు ఎత్తే పీకుతావన్నారు ఏం పీకారా మా అదే అసలు పీకలేరు బాగో జిల్లా హైదరాబాద్ వచ్చి ఇలా అయ్యా రేపు రేపు చూసుకో రేపు చెప్పుచ్చుగా ఐ లవ్ యూ కీర్తి అని 
చెప్పండి ఏం లేదండి ఏంటెందుకు చెప్పవే త్వరగా ఐ లవ్ యూ అని ఏమన్నారు ఏం అనలేదండి అండి కొండి చాముండి అండి 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 కీర్తి అనొచ్చుగా అబ్బా పడింది రా పిట్ట కీర్తి ఏంటండి మరి నువ్వేంటి చాముండి చీలేదు ఏం లేదు ఈ అండి గారు మనిద్దరిని దూరం చేయట్లేదు అవునకో కానీ సిగ్గేస్తుంది బాబు అమ్మయ్యా మొత్తానికి అండి కట్టు అబ్బా నువ్వు చాలా గడిచాడివి చేసుకుంది నా తల్లి ఎన్ని చెప్పేది చదువుకొని కలెక్టర్ అవుతాను నిన్ను బంగాళాలో ఉంచుతాను అందరూ నిన్ను కలెక్టర్ అమ్మా కలెక్టర్ అమ్మా అంటారని మంచోడు పెళ్లి చేసుకుంటానంటే సరే అన్నాను ఆనందం గాడెవడమ్మా నా బిడ్డ వాడికి ఏం అన్యాయం చేసింది దాని ప్రాణాలు తీసి ఆ డబ్బుతో చెల్లిని తల్లిని పోలించుకుంటాడా వాడు వాడు మట్టి గట్టుకు పోను అడగరా అక్కని నిన్ను ఇంజనీరు చేస్తానంది కదా అడగవే అక్కని అక్క నన్ను డాక్టర్ చేస్తానన్నా ఏమైంది అడగండి అన్యాయం చేశాడమ్మా దేవుడు కాదమ్మా వాడెవడు ఆ రౌడి నందు కాడమ్మా వాడు బాగుపడడు ఎల్లండి నన్ను పెళ్లి జరిగిపోతుందని నేను తాసపడ్డా కానీ ఊరుకో కీర్తి ఊరుకో స్వప్న ఇక లేదు నాతో మాట్లాడదు ఇదంతా తట్టుకోలేకపోతున్నా నాన్న నేను లేదు నందుని ఒకసారి చూసి వెళ్దామని వచ్చాను సుభాష్ హరి మన జేపాలి చంపేశారా మన చేపలు కానీ చెప్పేశారా ఎవడన్నాడు ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేయాలండి వాడు ఎవడ చెప్పన్నా ఇప్పుడే కదా బండి పేరు కానీ వెళ్ళాడు పావు గంట కూడా కాలేదు చాలు తెలు చాలు తెలు లేపేయాలి నందన వద్దన్న వదలద్దు జైపల్ని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరిని వదలద్దు పదా ఏమైందన్న అందరూ దయ్యాన్ని చూసినట్టు చూస్తున్నారు నేను చంపేశారని చెప్పాను ఏమన్నా నన్ను ఎవరైనా చంపితే వాళ్ళని మీరు వదిలిపెడతారన్న వదలం కానీ నువ్వు చనిపోతే మేమంతా ఏడుస్తాం మనలో ఎవరు చనిపోయినా అంతే స్వప్నింట్లో కూడా ఇలాగే ఏడుస్తున్నారా మీరు వెళ్ళి బెదిరించి వచ్చారుగా ప్రేమించిన వాడిని పొందలేకపోతున్నానే అని అమ్మాయి ప్రాణం తీసుకుంది ప్రాణం అంటే ప్రాణం అంటే మనకెంత ముప్పై వేలు నలభై వేలు యాభై వేలు డబ్బు కోసం మనం ఎవరినైనా చంపేస్తాం కానీ చనిపోయిన వాళ్ళని ప్రేమించే వాళ్ళకి జైపాల్ చనిపోయాడని చెప్పగానే మీరంతా కత్తులు కటాలు పట్టుకుని బయలుదేరారు వాళ్ళకి అంతే ఆ బాధ ఏంటో నేను ఇప్పుడే చూసి వస్తున్నాను మనం తప్పు చేస్తున్నాం ఇంకా చేయొద్దు అన్నా మన చేతిలో కత్తు నన్ను సేపే అన్నా జనం భయపడతారు అది వదిలేసాం అనుకో అటెళ్ళేవాడు ఇటెళ్ళేవాడు మన నెత్తి మీద ఒకటి వేసిపోతాడన్నా పర్లేదు అంటే ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపిస్తావా తెలీదు మళ్ళీ కత్తి పట్టను చెయ్యెత్తి కొట్టను అంతే జైపాల్ ఎవరి చావు ఎలా రాసిందో ఆ దేవుడికే తెలుసా కానీ బ్రతుకు మాత్రం మన చేతుల్లో ఉంది అది వాడు తెలుసుకున్నాడు మీరు తెలుసుకోండి ఈజ్ దిస్ మై ఫేస్ ఇది ఆరా నా మొఖం ఇట్స్ హారబుల్ బాస్ భయంకరంగా ఉంది రై నందు
चूसावा संगा रंकुस्त 
అందుకని మంచిని చంపేశారు గొడవలు జరుగుతాయి ఇక్కడ ఉండడం అంత మంచిది కాదు సార్ త్వరగా వెళ్ళిపోండి సార్ వెళ్ళిపోండి కిప్పి ఏవో గొడవలు జరుగుతున్నాయి నువ్వు వెళ్ళిపో నువ్వు నేను వస్తాను కదా నువ్వు వెళ్ళు చెప్తున్నాను కదా వెళ్ళు వెళ్ళు నేను మారిపోయిన నలుసు తీసుకుని రెచ్చిపోతారా ప్రాణం పోసే శక్తి లేని వాడికి ప్రాణం తీసే హక్కు అది తెలుసుకో బతుకుతావు అంత శాఖ అయ్యావేంటే ఊరుకెళ్లిన మొగుడు హఠాత్తుగా ఇంటికి వస్తే అయ్యయ్యో వంట చేసినంతా నేను తినేసాని అని హౌస్ వైఫ్ బాధపడుతుంది కానీ నువ్వు అలాంటి ఫ్యామిలీ టైప్ హౌస్ వైఫ్ కాదే అయినా అంత షాక్ ఇచ్చావంటే దాని అర్థం అయ్యి బాబోస్ బ్రెయిన్ నేను వాడిని వెతుకుతుండగా నువ్వు వాడిని బయటకు పంపించే ఛాన్స్ నేను ఇవ్వనుగా నువ్వు ఎవరినో లోపల దాచావన్నంత ఫీలింగ్ ఇచ్చావంటే రాంగ్ ఫీలింగ్ రాంగ్ ఫీలింగ్ నువ్వే రాంగ్ ఆడు ఇప్పుడు వచ్చాడన్నమాట నేనే డోర్ తీస్తాను ఏంటి అంత షాక్ అయ్యో తప్పించుకొచ్చానా తప్పించుకొచ్చిన వాడిని చూస్తే సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ షాక్ అవ్వాలి నువ్వు సిన్సియర్ కాదు డైనమిక్ కాదు నువ్వెందుకు నన్ను చూసి అంత షాక్ అరవకు నాకు తెలుసు లోపల ఉండాల్సినోడు బయటికి ఎలా వచ్చాడా అని షాక్ అవుతున్నావు కదూ నీకు తెలీదు నేనే లోపలుంటే ఇది వరకటి నందునైతే ఈ పాటికి నీ తల ట్యాంక్ బండో మొండే మసాప్ ట్యాంక్ లో ఉండేది అలా జరగలేదంటే నేను మారిపోయానని అర్థం మళ్ళీ నా జీవితంలోకి వచ్చావంటే నీ ఊపిరి తీసి చార్మినార్ కుమ్మానికి అలాడి తీస్తా అర్థమైందా డ్యూటీలో ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ మీద చేసి చేసుకుంటావరా ఇది నీకు అక్షరం లేని విషయం నందు మర్యాదగా చెప్తున్నాను వెళ్ళు ఏంట్రా నీ డ్యూటీ ఆడవాళ్ళ చేతులు పట్టుకుని లాగటమా ఇంకోసారి ఇంట్లోకి వచ్చావంటే యూనిఫామ్ తీసి తోలొలుస్తా ఏంట్రా అదే పెద్ద పతివ్ర తరపు ఉన్నావా ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఒకసారి పడుకో నా దగ్గర లాయర్ దగ్గర పడుకొని నిన్ను బయటకు తీసుకురాగలిగింది
అంటే నీకు తులసికి అక్రమ సంబంధం ఉందన్నమాట నాకు తులసికి అదే బాబాయ్ మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎంతకీ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా నీకు మన ఎస్పీ సురేంద్ర గారు అమ్మాయిరా వాడికి ఆ సురేంద్ర గారికి అలాంటి నీచుడికి ఆ సాయినాథుళ్ళు వెళ్ళాలరా బాబు గొంగళిపురుగు కోసిన నుంచి ఏమొస్తుంది చూడముచ్చటైన సీతాకు ఒక చిలక కటిక చీకట్లోంచి ఏమొస్తుంది పిండి ఆరబోసినట్టు వెన్నెలిచ్చే చందమామ నీ జీవితానికి ఆ అమ్మాయిరా వెలుగు నీ బాధ నాకు తెలుసురా తెలీదు బాబాయ్ మీకు నా బా తెలీదు మీ సాయిబాబా కూడా తెలీదు ఆయనకేంటి హాయిగా గుళ్ళో కూర్చుని నువ్వు నా వైపు చూస్తే నేను నీ వైపు చూస్తానంటాడు ఏంటి ఆయన చూసేది నా గుండెలో ఉన్న బాధను చూడమన్నది కీర్తిని మోసం చేద్దాం అనుకున్నాను నా వల్ల కాదు కావట్లేదు భయం వేస్తోంది నేను అంతకున్నాను తెలిస్తే నన్నే ఉంటుందనని కాదు తనే అవుతుందనని నిజం ఇంత భయంకరంగా ఉంటుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు బాబాయ్ ఒరేనంద నిజం భయంకరంగానే ఉంటుంది అమ్మోరిలా కానీ అమ్మోరు చల్లని తల్లి చల్లగా చూస్తుంది నిజం కూడా ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ హాని చేయదురా నిజానికి ఎప్పుడు భయపడకు నిజం చెప్పడానికి భయపడకు Yeah. 
चुनाव <laughs> 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 कीर्ति एवरो अबाई लव चुनाव की फील कीर्ति एवर लवेना पर्फेक्ट अदने टापिक जवाब इलाकना <laughs> द्रोहमेंटर
హలో ఆ ఎస్పీ సురేంద్ర అయ్యారు నందుకు అన్ని ఫినిష్ చెయ్యండి కనిపిస్తే కాల్ చేయండి నా అక్కడు ఎంతో మందిని చంపేశాం నేను ఎంతో మందిని చంపాను చేసిన తప్పులు తెలుసుకున్నాను ఒకే ఒక దానికి బాధపడుతున్నాను కీర్తిని ప్రేమలో పడేసినందుకు తను నన్ను మంచివాడు అనుకుంది మంచివాడిని అవుదామనే వచ్చాను కీర్తి ముందు కోర్టుకు లొంగిపోతాను కోర్టుకు లొంగిపోతే నేను భరిస్తాను నీ కోసం నేను బయటకు వచ్చేసరికి నువ్వు నా కోసం ఎదురు చూస్తుంటావు అన్న ఆశతో పోయిరా బిడ్డ నీ బతుకు నువ్వు బతుకు నువ్వు ఏడున్నా సల్లగుండాలి చూడు కొడుక నీకేమన్నా అయ్యిందనుకో నా బిడ్డ బతుకదు భద్రంగా తీసుకోపో లక్ష్మా నువ్వు మడ్రలు చేయించేటప్పుడు మహంకాళి అనుకున్నాను గజల్స్ పాటించుకునేటప్పుడు మహా సరస్వతి అనుకున్నాను లెక్కలు చూడకుండా జీతాలు ఇచ్చేటప్పుడు మా లక్ష్మీబాయి యొక్క మహాలక్ష్మి అనుకున్నాను కానీ కానీ ఈ రోజు నీలో అమ్మని అమ్మమ్మని చూస్తున్నానక్క అక్క నువ్వు చాలా గొప్పదాను అక్క అమ్మాయి గారిని తీసుకుని నందు కోర్టులో లొంగిపోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు సార్ మీరేం వరీ కావచ్చు సార్ గాన్ సంగతి నేను చూసుకుంటా
నందు కోర్టుకి లొంగిపోతున్నాడు నందు నేను చేయొద్దు
పోలీసుల్లో నేను తక్షకుణ్ణి తక్షక మహాసత్వం ఏం చేసిందిరా చుట్టూ మంటలు పెట్టుకుని వంటి స్తంభం మేడలో తాకున్న పరీక్షిత్ మహారాజుని నిమ్మకాయలో దూరి వేటాడి వెంటాడి కాటేసి పగతించుకుంది అది రా తక్షకుడి గాజులు పగిలేది ఇక్కడే అత్తరు దొరికేది ఇక్కడే నెత్తురు పారేది ఇక్కడే నాలుగు వందల ఏళ్లుగా అన్ని చూస్తూ నిలుచుంది చార్మినార్ అది చెక్కు చెదరలేదు మారలేదు మనుషులే 